¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube Bienvenidos a una nueva serie del canal Esta serie es Pokémon Red Randomize Sí, esta serie es un Randomize Naslock Que se me olvidó decirlo de Naslock Y bueno, eh, se puede decir que esta serie mmm, tiene unas reglas que por sí mismas no son las del Pokémon original. Ya sabes que en el Pokémon original puedes capturar cuantos Pokémon quieras, puedes pues, restaurar la salud de tus Pokémon. Pero aquí no. Aquí eh, puedes simplemente atrapar un Pokémon por ruta. Cada ruta que visites podrás atrapar un Pokémon. Eh... También eh, hay que decir que si te derrotan un Pokémon tienes que dejarlo en el PC. Esas son las dos reglas básicas, ya lo expliqué en un vídeo anterior. Y bueno, eh, otra regla que me propongo yo es no utilizar los legendarios. En este archivo yo mismo he modificado pues, los starters que pueden aparecer en el juego. Eh, y los starters son... Bueno, ya los veréis, lógicamente. No os los voy a regalar, no os los voy a dejar a la mano. Bien, pues esto continúa así. Me he puesto de nombre, como podéis ver, el hoy. Esto es mi nieto, si de que rival, yo sé que... No voy a prestarle demasiada atención a la historia porque no tiene nada, o sea... ¿Qué nombre le pongo a este personajillo barrio bajero que es nuestro rival? Pues le voy a poner mmm, un nombre de uno de mis amigos, el único que me queda en realidad. Así que le vamos a poner... Sergio, que sé que a veces ve mis vídeos, así que espero que vea este también. Por cierto, estoy jugando un Pokémon de la primera generación porque prefiero jugar por generación. O sea, el próximo Naslo cobrando más que haga, cuando acabe este allá por el 2015, porque no voy a subirlo toda la semana. Eh, el siguiente será el Pokémon Crystal, seguramente, y el siguiente, el siguiente será Emerald. Y ya no me voy a meter en la nueva generación cuarta y quinta o sexta, porque mi ordenador no da para tanto. Incluso le cuesta emular la tercera, con eso os lo digo todo. Bien, pues vamos a seguir las directrices del juego. Uy, que me choco contra el cartel. Y lo primero que vamos a hacer es meternos aquí, en la hierba alta. Oye, pues esto de grabar desde la tablet el sonido, porque no me deja el ordenador en sí grabar en tiempo real, es bueno, porque me pone aquí el cronómetro también de la serie y esas cosas, así que, joder, es una ventaja. Supongo que haremos 15 minutos, una cosa así. O sea, que no esperéis demasiado. Pues nada, oye, venga, prof. Oh. Dios mío, estoy muy loco, ¿eh? Es algo, ¿sabes? Tengo miedo de que salga mal, espero que no. Eh, abuelo, estoy cansado de esperar. Sergio, déjame pensar. Mm, oh, es cierto, te dije que vinieras. Solo espera. Eh, el hoy, aquí. Eh, hay tres Pokémon. Jaja. <risa> Están dentro de sus Pokémons. Hazte con todos. Eh, cuando era joven era un serio Pokémon entrenador. Eh, lo habéis entendido. En mi vieja edad eh, solo me quedan tres, pero puedes tener uno. ¡Elige! ¡Ey! ¡Abuelo! ¿Qué pasa conmigo? Sé paciente, Sergio. Puedes tener uno también. Ve, veréis. El primero es un Pikachu. No es porque sea amigo del fanservice ni nada, no. Es porque es un buen entrenador, o sea, un entrenador, en serio. Es un buen Pokémon eléctrico. El segundo va a ser un Goldin. Eh, que es, pues, un buen Pokémon de agua que yo he decidido que sea, pues, el de... El primero. El, el, mi, mi starter, en realidad. Y luego tenemos a Sansryu, que es un... También es un ratón, pero es de tierra. Eh... Y bueno, también es un buen Pokémon de tierra. Como habéis observado, todos tienen en esta generación una evolución más. Así que esto complica las cosas. Voy a elegir al Pokémon de tipo agua. ¿Por qué? Pues no sé, realmente. Como no hay de tipo fuego, pues siempre me escojo el de agua, si no lo hay. Y claro, me lo he currado para que salga pues es en, en escala, ¿no? ¿Quieres darle un nickname a Goldin? Sí, lo voy a llamar Fisheral. Porque estuve estudiando la Guerra, la guerra Fría y John Fisheral, que en el, sabéis, ¿no? Pero esto va a ser un juego de palabras, ya veréis por qué. Sí, bueno, hasta aquí va bien, ¿no? Ese, aquí ya la cosa cambia, porque Fisher se escribe PZ. Yo voy a poner Fish de P. Fish y Gerald. O sea, eso. ¿Va para Gerald? Sí. Perfecto. 
Como habéis estado pensando el nombre, ¿eh? sabía perfectamente cuál iba a coger al principio. No es que me haya cogido especialmente el mejor, ¿eh? Fisher se va a llamar. Y vamos a pegar una paliza aquí al colega. Espero. Deseo. <ríe> Coger este entonces. Sergio recibió a Shansu. Está cinco minutos en elegir a los Pokémon iniciales, macho. Tampoco quiero hacer speed up porque luego se va a ver mal en el vídeo. Ya lo he comprobado. El Visual Boy Advance no graba demasiado bien. Así que... Adelante, te probaré. O sea, te, te, te desafío. O sea, ya sabéis, ¿no? Que, que, que pasada, ¿no? Vamos, hombre. El juego es muy lento así. En serio. Lo del random más lo vas a experimentar ahora. En cuanto salgamos a... Bueno, y aquí también. Porque en vez de salir Sansuri, me has cogido a Bulba. Sobre, porque está ya la, la batalla programada así. Entonces al Bulba sobre este le vamos a hacer pec. Es un, tip, un ataque de tipo volador que también tiene los Pokémon con cuernos realmente. Así que eso nos da una ligera ventaja. Con dos pecs, eliminado. ¿Veis? <ríe> Estaba claro. Critical Hit es súper efectivo. O sea que bien, la cosa va perfectamente. Y no sube de nivel. Madre mía, qué estafa, por favor. Que se me va el record audio este. Me fastidia mucho el tablet por eso. Creo que hay alguna forma de modificar que se vaya la pantalla. Me da miedo que deje de grabar. De verdad que sí, ¿eh? Os lo juro por mi pirulo. Eh, ok. I'll make my Pokémon soft enough. Ah, casi. <risa> bueno. Eh, lucharé, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Así como nosotros. Porque nos vamos a enfrentar por ahí a una bandalla que no os podéis imaginar. Vamos a salir a la hierba. Y ahora veréis por qué yo llamo este juego un randomize. ¿Veis qué Pokémon más raros? Aquí suelen aparecer ratas así Pidgeys. Pues, vaya, esto no es muy random, porque es un Pokémon más o menos normal. Pero en esta ruta no aparecen Caterpies, lo sabrá quien haya jugado a este juego antes. Así que venga, lo vamos a noquear de dos pecs, o something like that. Dios mío, que lento va el juego así, es que ahora me he acostumbrado a jugar con Speed Charts. Y jugar tradicionalmente me parece muy lento, o sea... Mira, ala, Caterpie noqueado. Porque es que los Caterpie son así de... tontos, ¿no? No quiero ofender a ningún fan de Caterpie. Mira, nivel 6, qué bien. Como ya he dicho, eh, si perdemos una batalla contra un Pokémon, eh, en este estado que estamos ahora, si perdemos, perdemos el, el random match. O sea que lo subiría, ¿vale? Para un capítulo o vete tú a subir... nada. Bueno, otro Pokémon para que veáis el random match este. Un Tangela. A ver, aquí me sale un Tangela en la primera ruta. Oye, pues no estaba mal la tapa de un tango. Pero en esta ya no puedo atrapar, porque es la primera ruta. Y claro, al no tener Pokéballs, esto te pone en un punto de desventaja bastante amplio, ¿eh? Supongo que llegaremos a atrapar nuestro primer Pokémon en este episodio y lo dejaremos aquí. Porque siete minutos hemos gastado ya solo en, la, en el opening. Es que ya es flipante. Bueno, Tangela ha eliminado. 71 de experiencia, not bad. Y continuamos. Vale, otro Pokémon, para que veáis el random más, más en su carnero, vale, es otro también, olvidadlo, completamente. Uh, que lagazo. Es que estoy jugando desde un USB. No quiero meter el Visual Boy Advance en el ordenador por razones que nos incumben, aunque algún día os las contaré, la verdad. Pequilla. Tangela la elimina. ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Voy a tener una defensa grande este tan de la que acabamos de encontrarlo. Pec. Vamos a curar el Pokémon nada más llegar, macho, porque madre mía. Nivel 7, oye, esto sube bien, eh. Sube bien. Está subiendo bastante bien. Está subiendo bastante bien de niveles. La otra vez que jugué un random ice, el primer episodio me costó la hostia. Y al final no valió para nada porque no lo pude subir. No fue este random ice, preparé otro archivo. He preparado uno diferente porque quiero dar, transmitir verosimilitud al asunto. Así que venga, curamos el Pokémon y nos vamos a llevar la misión a cabo. Dios mío, que se me duerme la mano, por favor. Vale, perfecto. We hope to see you again. No voy a centrarme demasiado en los diálogos, ¿eh? Alguno traduciré, alguno. Pero no todos, mi corazón me voy a traducir todos los diálogos. ¡Eh! ¿Vienes de Palette Town? ¿De Pueblo Paleta? Conoces al profesor Oak, ¿verdad? Eh, su pedido acaba de llegar. Eh, ¿Se lo llevarás? Y el hoy obtuvo el correo de Oak. Porque sí, es así. Soy una chica de los recados y por tanto he de comprar cosas a la gente y repartirlas por ahí. Bueno, que la gente las compra y yo las reparto, vaya. 
lógicamente. Bien, pues nos vamos a ir de aquí. 10 minutos ya. Mira. Los primeros 10 minutos de randomize. Los recuerdo desde aquí. Como ya he dicho, no va a ser una serie que suba demasiado, ¿eh? No va, no va a ser muy asidua por este canal. Ya sabéis que antes son los Yumenikis. Que quería subir esta serie de acuerdo, porque esta serie para mí es muy importante, ¿vale? Es muy importante, en serio. Eh, no sé si lo he mencionado alguna vez, pero mis juegos, los que me han marcado la vida, los más importantes han sido el primero de todos, Yumeniki, joder, Critical Hit. El primero de todos fue Yumeniki. El segundo fue Pokémon, me pasé toda la infancia jugando a Pokémon, antes incluso de conocer Yumeniki yo llevaba ya 5 años jugando a Pokémon o 6. Más de hecho, más, más. Y el tercero es Minecraft. O sea que Minecraft no lo voy a poder subir, pero a mí los juegos que me gustan, los que realmente amo, con todo mi corazón, Yumeniki y Pokémon, van a estar por aquí, ¿eh? Más a menudo de lo que creéis. Bueno, sobre todo Yumeniki, que ya lo habéis visto, 70 y no sé cuántos vídeos en este momento lo estoy grabando. O sea que bien, bastante, bastante bien. Son dos juegos que me han marcado la vida realmente, así que... A quien no le guste que se aguante, yo no voy a ponerme a subir Call of Duty. Más que nada porque no puedo, ¿eh? Si no, también subiría alguna partida y tal. Y Far Cry, y esas cosas que tengo en el Xbox, porque yo soy muy gamer, las cosas como son. Tengo muchos juegos. Eh, la cosa es que no tengo capturadora. Mira, algún día que tenga capturadora subiré juegos de Xbox a este canal. Cuando la compre, algo así para Reyes, podría pedirlo para Reyes, ahora que lo pienso. Mira que bien. Pues me voy a pedir una, una capturadora y os subo todos los vídeos que queráis. Me he hecho unas partidas aquí de la hostia. Tengo el Skyrim, tengo el Red, el Red Death Redemption, tengo un montón de juegos para el Xbox, incluido el Minecraft, ¿eh? ¿Ves? Eso sería mi forma de subir Minecraft. No voy a subir el DPC porque el DPC no me gusta. No es que no me guste, a ver, todo Minecraft me gusta. La pena es que, claro, eh, el DPC a mí se me larga un montón, me da dos FPS como mucho y, claro, no es plan, lo desinstalé. Me compré el de Xbox y hasta ahora. Estoy jugando en Xbox bastante bien. Ahora mismo en la serie que tengo, para mí solo, no estoy subiendo a YouTube, lógicamente. Adiós, eh, rivalito de, de misericordia. Pues la serie que estoy haciendo conmigo mismo, ya tengo una librería y he ido al Nether y la hostia, ¿eh? En serio, y, y hago picos para tirarlos porque me dan unbreaking nada más. Por cierto, no, no nos han dado Pokéballs porque en esta generación son unos rácanos, tenemos que comprarlas nosotros con nuestro dinero. No nos las regalan, no nos regalan por lo menos 5 para empezar. Vamos a arriesgarnos a luchar contra Nidoran, macho. Por aquí, de momento, como no hay habilidades y no nos envenenan, si nos hace Poison Sting, que eso si nos envenena, pues tenemos a Man en casa. Es la sí, es la señora esa que estaba sentada en la mesa, sí. <risa> es que no le he dirigido ni una palabra de cariño ni nada. Es que es culpa de la maldita tablet, todo. Madre mía. Cerraca. Digo, me estás ayudando mucho, tablet. Morada. Bien. Bueno, vamos. Aquí el individuo este nos da una poción. ¡Dame tu poción, cerdaco! Visitas sin brillar en sí. Bueno, supongo que a los 20 minutos terminaré con este primer episodio. Quiero capturar mi primer Pokémon en este... ¡Random Base! ¡Vidril! ¡Madre mía! Del amor hermoso. ¡Vidril! Bueno, nivel 2. Tampoco es una gran amenaza, la verdad. Pam, pam. Y eliminate. Hubiera sido un buen Pokémon, Vibril, ¿eh? Parece que no, pero madre mía, si lo hubiera sido. Pues cuando probé este archivo... Dios mío, ¿por qué me va tan lagado ahora? Debe ser por el, por el vídeo que estoy ahora mismo renderizando, porque si no, otra cosa no se explica. Mira, mira qué lagazos me dan, por favor. Si es que si, si no es por una cosa, es por otra. Voy a comprarme mis Pokéballs. No son lagazos tampoco demasiado visibles, así que... ¡Uy! ¡Espera, espera, espera, espera! Que casi la cago. Estaba atendiendo para otra cosa... No. Aquí las cosas que hay que hacer en este Nazlock hay que repartirse muy bien el dinero. Así que me voy a comprar... Eh, 8 Pokéballs, nada más. Podría comprarme todas las 3.000, pero es que quiero comprar medicinas, que es lo que más importa en los Nazlock. Me voy a coger 4 antídotos... Así es, cuatro antídotos, nada más nada menos, y me voy a coger todo lo que pueda de Paris Hell y Balance Hell, porque claro, 
Esto vale para, las, eh, para el, la parálisis, que no me salía. Y para lo que vienen a ser las quemaduras. Entonces, como por tradición es más común que te paralicen, que te quemen, pues voy a coger más Paralysis Gel. Y claro, también como por tradición. Mmm, los randomais suelen ser random y todos los Pokémon pueden tener diferentes problemas de estado al enfrentarse a Pokémon random totalmente, o sea que te puede aparecer cualquier otro Pokémon, el que menos te esperes. Pues hay que coger de todo realmente. Y pociones también, lo que pasa es que aquí no las vendían, pero hubiera cogido muchas pociones, ¿eh? Bien, tenemos Pokéball, tenemos Pokémon. Vamos a ver si le atrapamos un Pokémon. Y el primer Pokémon que nos aparece en esta ruta es. Es. ¡Magmar! Vale, por, lo, por suerte, tenemos un Pokémon de tipo agua bastante useful. Magmar es un gran Pokémon, ¿eh? Si lo atrapamos, nos coronamos. Os lo digo en serio. Pec. Venga, vamos a ver cuánto daño le hace a este mía, capaz. Ender, es que no me gusta nada que nada de esto, tío. Pero vamos a probar esto, tío. Bueno, tenemos Van Hell, tenemos dos potions, así que venga. A por todas. Vamos a hacerle un último pec. Por Dios, no hagas ataque crítico, cerdaco. Por favor, por favor, no le hagas ataque crítico. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos on fire. Nunca mejor dicho, porque más mal este tipo de juego. Perfecto, perfecto. Además, más mal es que es una hostia. Por favor, atrapa, por favor. ¡Coño de tu madre! Ojalá tuviera hipnosis o algo así para dormirle o algo. Vamos, 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 vamos. No pasa nada si no me gasto todo el acero, ¿vale? Entramos a luchar contra entrenadores al bosque verde y listo. No me gusta nada que haga esto. Magmar y un motherfucker. que en esta generación es muy jodido atrapar Pokémon. Otra más. Bueno, pues estoy de vuelta. Bien, eh, veamos. Vamos a hacerle de nuevo una Pokéball. Si no lo traen ver, tendré que utilizar la poción. Maldita sea. Magmar. Vale, eso nos da chance para otra Pokéball. Venga, por favor. Captúrate, maldita sea. Madre mía. Vamos, por favor. Magmar, confío en ti. I trust you. Ven conmigo. Yo te quiero. ¡No! Vale. Me temo que no vamos a, a capturarle. ¿eh? Maldita sea. Mm, tenemos una Pokéball. No, no creo que... Sería un milagro de, 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 de God, de, de something. No puedo exponer a mi Pokémon a otra de estas. Me temo... Me temo que voy a tener que hacer Potion. Ojalá tuvieras algo para restablecer tu energía. Y poder quitarte más. ¡No! ¿Qué he hecho? ¡No, maldita sea! Bueno, al menos he subido al nivel 8, pero hemos gastado un montón de Pokéball a lo tonto, tío. ¿Otro Pokémon? ¡Oh, bien! ¡Execute! Podéis haber aparecido primero. Pues nada, oye. Vamos a tener que intentar atrapar a un Pokémon al bosque verde. Sí. Vamos a hacer eso. Espero que atrape, por lo menos. Uf, casi me duerme. Y eso no me hubiera gustado nada. Execute eliminado. Si no, lo dejaremos aquí, simplemente. Jo, de nuevo comienzo. Y encima he tenido que interrumpir mi vídeo. Méjate. Bueno, mira, mejor que el bosque verde aquí tenemos una ruta. Así que bien, supongo. Chupi. Perfecto. ¡Hala! El primer Pokémon es un... ¡Pégate! Pues nos ha jodido el cerdaco de él. Bueno, nivel 2. No está un poco muy difícil, ¿eh? Espero que atrape. Porque si no, le pegaré. Mucho. No le nivel. 
Thundershock. No me gusta nada que haga Thundershock, mierda. Y menos que me paralice. Espero que no me paralice, porque si no habrá hostias aquí para ti, Pikachu. Thundershock. No me gusta. Voy a utilizar la Pokéball rápido. Ítem. Pokéball, por favor. Atrapa este mierdas. ¡Sí! Tenemos un Pikachu. Uno de los Pokémon iniciales, ¿eh? ¿Veis? Se pueden conseguir los tres starters. New Pokédex data will be added to for Pikachu. Pikachu es el Pokémon ratón. Cuando varios de estos Pokémon se juntan, su electricidad puede causar grandes tormentas. Me lo sé de memoria, ¿eh? Soy un fan de Pokémon. Y ahora vamos a ponerle un nombre a este cerbaco de la vida. Le llamaré... Um... Mauchu. Mauchu le voy a llamar. Mauchu. Um... Ay. Mauchu, mejor aún. Eh, H. Gracias. Mauchu. I choose you. Y un motherfucker. Bien, pues tenemos un Pokémon útil. Gracias a Dios. Es un Pokémon que podemos utilizar. No con Brock, la verdad. Y vamos a ver cómo está de stats. Thunder Shock Glow. Por lo menos le falta poco para subir al siguiente nivel. Así que va bien la cosa. Vamos a salirnos antes de que nos atrape algún otro Pokémon. Y creo que voy a dejar este episodio por aquí. Voy a curar a los Pokémon estos que son unos cerrodacos. Ciudad verde, apártate, Galvo. Ciudad verde, apártate, rubia. Ciudad verde. Apártate, ser inexistente. Por favor, el momento que está tan ridículo. Bien. Pues ya está. Tengo una, una poción que debería coger en el PC. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Thank you, your Pokémon are fighting fit. We hope to see you again. Y nada. Espero que os haya gustado este episodio, gente. No dudéis en suscribiros, en darle a like y todo eso. Si os ha gustado mucho, mucho, mucho. Y eso. <risa> nada, espero que eso, que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.